някой ще каже, ето Цецо го гледат само хиляда човека, а други хора с подобни канали имат по 10 хиляди гледания. Да, така е, защото Цецо не е в тренд. Цецо не ви предлага схема за бързо забогатяване, Цецо не ви предлага как да изкарате пари от днес за утре или как вече готовите пари да ги похарчите за инвестиция, от която той да вземе процент. В този канал ги няма тези неща, защото Цецо не се издържа от продажбата на регистрации в определени акаунти за търговия. Така е. В днешното видео ще говорим за принципи, за посоката, за постоянството и най-вече за това колко е важно да поемаме отговорност. Успехът не се мери с броя цифри в банковата сметка, а с броя животи, които се променил към по-добро. Това е и причината, поради която не се е случвало някой да ми се обади и да не му върна обаждане. Това е един от моите принципи. Зад мен се намира и книгата Principles на Рей Далио. Когато четох тази книга за пръв път, ми направи много силно впечатление, че той, както и много успешни хора, които познавам, имат своите принципи, на които държат. И вярвам, че никой не е станал успешен в живота, ако няма принципи и не ги спазва. Никой не е постигнал успех не само в бизнеса, в кариерата си, а ако щеше в семейството си, когато не спазва принципи. Разбира се, принципите са различни за всеки един от нас. Някои държат повече на определени неща, а други на съвсем различни. Но без принципи няма как да се утвърди едно аз, един човек. Няма как да има един успех. Второто нещо е постоянството. Много хора бъркат постоянството с това дори нещо да не ни се получава да продължаваме да го бутаме. Може би знаете приказката за китайското бамбуково дърво, което в началото трябва да се полива много-много месеци и след това за 6 седмици то става много високо. Но първите 5-6-7 месеца то няма никаква индикация, че започва да расте. Същото е и с успеха, приятели. За да успеем, ние първо трябва да посеем семенци. И после да имаме достатъчно постоянно правене на едно и също нещо, на едни постарящи се действия, докато ставаме по-добри и по-добри, през това време да учим, за да можем това семенце да го превърнем в растящ бизнес. Защо ги казвам тези неща? Ами защото виждам дори и много предприемачи, виждат, че нещо не им се получава и сменят посоката си. Най-големия бизнес канал в България в момента е Entertainment и показва колко е готин живота в чужбина. Друг голям бизнес канал, който беше, когато аз бях с 300 абоната, беше с 4000, скоро започна да говори за подкаст неща и стана поредния подкаст канал, който продава книга, която няма нищо общо с бизнес вече. Онлайн търговията е скучна според него и, и той приключи. Няколко други канала някои от тях по-стари от моя, други по-нови от моя. Виждам как качват 2 месеца клипове, после изчезват за една година. После се появяват, качват отново 2-3 месеца, отново изчезват. Това не е постоянство. И това не е начин, чрез който ние наистина можем да постигнем успех. Било то в продажбата на курсове, било то в развитието на онлайн бизнес или на канал, няма значение. Без постоянство няма успех. Във всяко едно нещо. Никой не е станал мускулест, ако отиде на фитнес тръпати. Никой не е станал учен, ако е отворил три пъти учебник. Никой не е завършил университет, ако отиде 4-5 пъти до там. Всичко, което сме постигнали в живота си, е било много труд и постоянство. И това всички го знаем. С принципите, посоката и постоянството вървят ръка за ръка, съедно с това да бъдем отговорни. Ако ние не можем да бъдем отговорни за своите действия, понякога да вземаме и да поеме отговорност и за неща, които не са наша отговорност, т.е. да помагаме на останалите, няма как да израснем. Не в бизнеса. Няма как да израснем в живота, приятели. Това е изключително важно. Затова записвам видеото в големия канал. Не в лайфстайл канала и не в някакво TikTok клипче 50 секунди. Защото смятам, че трябва всеки един от нас да се замисли за принципите, които има, за това дали полага достатъчно усилия и дали той е достатъчно постоянен. Защото животът не е спринт, животът е маратон. И ако ние много се засилим на спринт, бързо ще се изморим. Именно поради тази причина, често казваме и водата пробива камъка, не с сила, а с постоянство. Аз не опреквам колегите, които стават от онлайн търговци, инвеститори и след това решават да отидат да живеят в чужбина. Не опреквам и тези, които купираха чуждестранните модели за 
подкаст канали и направиха подкаст канали, не опреквам и тези, които качват 3 месеца, изчезват за една година. Просто давам пример с тях. Някой да не си помисли, че в момента държа сметка. Всеки сам решава това, което прави в живота, дали може да го прави постоянно и най-важното, за да правим едно нещо постоянно, е да го обичаме. Ако аз не обичах да записвам видеа, едва ли щах да продължавам да ги записвам след толкова години. Ако аз не обичах да правя семинари, едва ли щах да продължавам да правя семинари. Ако аз не обичах да помагам на хората, едва ли щах да се вдигам телефона. Всеки от нас трябва да намери това, което обича или да заобича това, което прави, за да постигне успех. Искам да ви прикаря да напишете вашите въпроси, на които ще отговоря в следващите си видеа. То оставите коментар, да ударите един палец, да ме подкрепите. Тъй като това е безплатно за вас, а е много за мен. Та, ако желаете да ме подкрепите, можете да ме подкрепите с бутончето Join в Академията. Историята. Преди около две седмици в Колкота, Индия, там където е моят офис, беше 47 градуса. Нормалната температура там е доста по-ниска, имаше природен катаклизъм и човеки са със сам разбрах, че голяма част от акаунтите, тъй като ние сме на предела да вече не взимаме нови акаунти, освен ако не дойде някой с сериозен магазин или някой, който наистина е готов да се плати за онбординг, т.е. да му обърнем внимание. Преди няколко месеца, когато споделих резултатите си от Amazon, много хора ми писаха и за щастие голяма част от тях вече сме ги започнали, а останалите са в процес и скоро ще започнат да продават, тъй като отнема време. Та температурата е 47 градуса, чувам се с менеджера в Индия и той ми казва, ми те повечето хора не могат да дойдат на работа, защото нямат автомобили. В Индия е много модерно, поне в колкото да се движиш с велосипед. Велосипед 47 градуса някак се не върви. Голяма част от хората оставихме в къщи, два дни по-късно установихме, че не можем да обслужим поръчките. Аз не съм изисквал нещо повече от хората, които работят. Съвсем стандартните неща да отидат на време на работа или да започнат от къщи. Но ние няма как да обслужим поръчките. Съответно, сам започва да става 2 часа по-рано за работа, за да може да отиде да вземе хората, които са отговорни за обслужването на поръчките, за customer support и да ги закара там. Той не ме пита трябва ли или какво ще правим сега, тъй като от интернета, който използват хората работещи на домно, е бавен и, и компютрите са бавни и нещата не се движат добре. Той поема отговорност и започва да взема хората, които работят за нас и да ги кара всяка сутрин на работа. След което ние пак не можем да обслужим поръчки, защото за късмет новите акаунти, които бяхме пуснали миналия месец, започнаха много рязко да покачват оборота си, което е хубаво. И това, което забелязах е, че всички хора в екипа оставаха по-докъсно на работа. Само и само да свършат работа. А сам оставаше дори след тях. Ставаше преди тях и оставаше след тях. Тъй като разликата между това да си шеф и да си лидер, може би не знаете, но има фундаментална разлика, е да даваш личен пример за нещата, които трябва да се правят. На мен ми се наложи да постоя две седмици по около 16-18 часа, за да им помогна на компютъра. Именно поради тази причина симулирах и Health Desk. Тъй като за мен Health Desk е нещо излишно, нямам Health Desk. Няма, не продават такъв размер с възможност за три монитора. И поради тази причина съм сложил две табуретки, върху тях съм сложил лаптопа и работя на лаптопа, когато прекалено много ме заболи гърба, защото съм по 16 часа на работа, дори и по 18. Но не ви го казвам за да се оплача, напротив. Казвам ви го, за да ви мотивирам и за да ви обясня някои много важни неща. Ако вие не започнете да изграждате принципи, да спазвате една посока достатъчно дълго време, да работите без да очаквате резултат в началото, ако не спрете да мрънкате, ако не спрете да си търсите причина да не започнете нещо и ако не започнете да поемате отговорност за вашите действия, няма как да станете успешни. Ако моите хора в Индия не бяха поели отговорност, ние щяхме да загубим клиентите. Може би щяхме да ги спрем на вакансия и да ги пуснем пак, но щяхме да загубим трафика. Всички те се хванаха за ръце и въпреки, че навънка беше 47 градуса, останаха на работа и работиха така, докато не решиха проблема. Това е единствения сигурен начин да постигнеш резултати в живота. Без значение дали те ще са семейство, работа, образование, няма никакво значение. Няма ли постоянство, няма ли отговорност, няма резултат. Във всяко едно нещо. Ако сте съгласни или не сте съгласни, напишете го в коментарите. Резултатите, които постигнахме, са умопомрачителни. Нов магазин, 88 000 долара оборот. Отворил съм го тук зад мен. 
магазини на по 2-3 месеца с по 40 хиляди долара оборот. Някои тръгват, други не тръгват, няма гаранция. И естествено, много съм щастлив, че няколко човека от България имат своя пасивен доход благодарение на нашия сервис, на нашата услуга, който разбира се иска да се включи в Amazon Automation и е готов да инвестира пари, готов да закупи консултация, може да го направи на supportmemunka.smpro.net изпращайки ми имейл с въпроси, аз винаги отговарям. Да, понякога отговарям след ден или след два, но винаги отговарям. И сега за офертата. Тъй като голяма част от вас, приятели, ме питат как е по-добре да започна. С собствен онлайн магазин или пък с дропшипинг в eBay. Много голяма част от вас ме питат и дропшипинга умря ли в eBay. Дропшипинга не е умрял и съвсем скоро ще кача и резултати от магазина, който стартирах преди няколко месеца. Резултатите са доста добри. Да, разбира се, аз не мога да гарантирам успех в това начинание, но това, което мога да направя и да предложа за всеки един от вас е следното. Както всички знаят, има курс в Академията за собствен онлайн магазин, който струва 200 долара. Има и курс, който е за дропшипинг и струва 300 долара. За всички от вас, които се колебаят за до края на седмицата, в която вие гледате видеото, тъй като не знам в коя седмица ще бъде излъчено, най-вероятно ще бъде излъчено в понеделник или вторник, но ако гледате видеото в събота или в неделя, то до края на текущата седмица, имате възможността да вземете курс за собствен онлайн магазин и аз като подарък да ви добавя всички останали курсове в Академията. Само сега. Без курса на Мирослав Михайлов, който е за маркетинг и който не е мой. Тоест, вземайки курса за собствен онлайн магазин, получавате и курса за дропшипинг. Това въжи само до края на седмицата. И сега, тъй като някои от вас ще кажат, ами аз имам курс за дропшипинг в eBay, купил съм го преди 5 месеца, преди 3 месеца, ами за мен няма ли оферта? За всички, които вече са купили курса за дропшипинг в eBay, могат да си купят курса за собствен онлайн магазин само за 100 долара. Така решавам. Тоест за 200 долара двата курса, които струват 500 и който вече е купил курса за eBay, може да го купи само за 100 долара, като за целта трябва просто да ми пише един имейл и да ми пише с кой имейл е закупил обучението от нула до успех. А сега тези, които имат съответно курса за онлайн магазин, ще питат ами за нас, ами за вас същото. Ако сте закупили курса за собствен онлайн магазин, за 100 долара може да закупите курса в eBay. Защо правя всичко това? Някой ще каже, ето го сега, не му вървят курсовите, почна да продава ефтино. Аз съм обещал, че цената няма да е смъкна. Но виждам, че ситуацията изобщо не е добра. Комуникирам с много бизнеси, много от приятелите ми затвориха, някои от нещата, които ние движим в България също са пред фалит. И единственото, което искам, правейки този жест, е да дам на всеки, който има желание и на всеки, който се колебае тази оферта. До офертата се стига само чрез имейл. Пишете ми имейл, изпращам ви линк или звъня по телефона и се разбираме. Така че имайте търпение. Ако сте ми писали тази седмица и аз не съм ви се обарил до края на седмицата, то със сигурност ще ви звънна до няколко дни. Не се притеснявайте. Курсовите няма да свършат. Те не са физически продукти. Но ако не сте ми писали тази седмица и ми пишете след седмица, тази оферта няма да върши. Няма да правя страница специално за това, защото така или иначе нямам възможност да седна. Толкова много работа имам, че ако съм седнал и работя и ма заболи кръста, ставам прав да работя. Физически нямам възможност и не искам никой от екипа да се ангажира с създаване на отделна страница. Защото тази оферта е еднократна, тя е само сега, след което те ще останат на стандартна цена. И тя е само за хората, които гледат видеото. Ако пък все още не сте се абонирали за лайфстайл канала, можете да го направите, гледайки това видео. Или за бизнес канала, който е ето тук. Благодаря ви! И до скоро.